നെക്സ്റ്റ് ഒരു അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കെപ്ലസ് ലോസ് ഓഫ് പ്ലാനറ്ററി മോഷൻ അപ്പോൾ ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ അടിപൊളി പേരാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കെപ്ലർ നല്ലൊരു പേരല്ലേ ഇപ്പം മീനാക്ഷിയൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ നിൻ്റെ മൂത്ത മോന് ഭാവിയിൽ ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേരാണ് കെപ്ലർ ഓക്കെ വീട്ടിൽ കെപ്ലു എന്ന് വിളിക്കാം നല്ല പേരല്ലേ മീനാക്ഷി ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കെപ്ലർ അടിപൊളി പേരാണ് സേ അപ്പോൾ കെപ്ലേഴ്സ് ലോസും അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ കെപ്ലേഴ്സ് ലോസ് ഓഫ് പ്ലാനറ്ററി മോഷൻ പ്ലാനറ്ററി മോഷനെ പറ്റി കെപ്ലർ പറഞ്ഞ ലോസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് പറയാം ഒന്നാത്ത ലോയെ ലോ ഓഫ് ഓർബിറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുക ലോ ഓഫ് ഓർബിറ്റ്സ് ലോ ഓഫ് ഓർബിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സൺ ഇതാണ് ഓക്കെ സണ്ണിന് ചുറ്റുമാണല്ലോ പ്ലാനറ്റ്സ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാനറ്റ്സ് സണ്ണിന് ചുറ്റുമാണ് കറങ്ങുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പണ്ടേ അറിയാം ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റുകളല്ലേ പ്ലാനറ്റുകളെല്ലാം സണ്ണിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നത് ഇതുപോലെ സർക്കുലർ ഓർബിറ്റിലല്ല പിന്നെയോ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിലാണ് എന്ത് ഓർബിറ്റിലാണ് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിലാണ് ഈ ഷേപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഷേപ്പിലുള്ള ഓർബിറ്റ് കൂടെയാണ് പ്ലാനറ്റ്സ് കറങ്ങുന്നത് സണ്ണിന് ചുറ്റും എലിപ്സ് ആണെങ്കിൽ സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു സെന്റർ ആണ് അല്ലേ എലിപ്സിന് രണ്ട് സെന്റർ അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് സെന്റർ ഉണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഫോക്കസ് എന്നാണ് പറയുക എന്താ പറയുക ഫോക്കസ് അപ്പൊ എലിപ്സിന് എത്ര ഫോക്കസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഫോക്കസ് ഉണ്ട് സൺ ഇതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് കാണാം അപ്പൊ ഇതാണ് സൺ എന്ന് വെച്ചോ അപ്പൊ സൺ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതാരാ സൺ സൺ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോക്കസിൽ കാണും പ്ലാനറ്റ് ഇതിന് ചുറ്റും കറങ്ങും അപ്പൊ ഇതാരാ പ്ലാനറ്റ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ് സൺ ഓക്കെ ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ലോ ആയി പറയുന്ന പേര് ലോ ഓഫ് ഓർബിറ്റ്സ് എന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നതാണ് ഓർബിറ്റ് ഓഫ് എ പ്ലാനറ്റ് ഈസ് ആൻ എലിപ്സ് വിത്ത് സൺ അറ്റ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫോർ സൈ എന്താണ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഓർബിറ്റ് എന്താണ് പ്ലാനറ്റിന്റെ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എലിപ്സ് ആണ് സൺ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ എലിപ്സിലുള്ള എലിപ്സിന് രണ്ട് ഫോക്കസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോക്കസിൽ സണ്ണും കാണും അപ്പൊ ആ പരുവത്തിലാണ് പ്ലാനറ്ററി മോഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്ലാനറ്ററി മോഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ പ്ലാനറ്റ് കറങ്ങുന്നത് ഒരു എലിപ്സിലായിരിക്കും ആ എലിപ്സിന് രണ്ട് സെന്റർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ രണ്ട് ഫോക്കസ് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോക്കസിൽ ആരെ കാണാം ആരെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം സണ്ണിനെ അപ്പൊ ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓർബിറ്റ് ഓഫ് എ പ്ലാനറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് എലിപ്സ് വിത്ത് സൺ അറ്റ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫോസായി ഓർബിറ്റ് ഓഫ് എ പ്ലാനറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് എലിപ്സ് വിത്ത് സൺ അറ്റ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫോസായി ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലോ ഓഫ് ഓർബിറ്റ്സ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലോ രണ്ടാമത്തെ ലോ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള ഒരു കൊച്ചു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇത് നമുക്ക് പണ്ടേ അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാം ഞാനൊരു ക്ലോക്ക് വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഡയലാണ് ഓക്കെ ട്വൽവ് വൺ ടു ഓക്കെ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൂചി വരയ്ക്കാം ഒരു ഹാൻഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് വെച്ചോളൂ ഇതാണ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് വെച്ചോളൂ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സൂചി ഇവിടെ എത്തും ഓക്കെ അടുത്ത അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സൂചി ഇവിടെ എത്തും അടുത്ത അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ സൂചി ഇവിടെ എത്തും അടുത്ത അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഇവിടെ എത്തും അടുത്ത അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഇവിടെ എത്തും ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഓരോ അഞ്ച് മിനിറ്റിലും സൂചി എവിടെ എത്തും എന്നാണ് വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആണല്ലോ ഇനി ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്ന സൂചി സ്വീപ്പ് ചെയ്ത് ഇത്രയും സ്ഥലം സ്വീപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു അല്ലെ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എത്രയും സ്ഥലം സ്വീപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു തൂത്തുകൊണ്ട് വന്നു അപ്പൊ ഒരു ഇത്രയും ഒരു ഏരിയ അത് സ്വീപ്പ് ചെയ്ത് മാറി ആണല്ലോ അടുത്ത അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ഏരിയ ഇത്രയും ഏരിയ സ്വീപ്പ് ചെയ്ത് മാറി ആണല്ലോ അടുത്ത അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ അത് ഇത്രയും ഏരിയ ആണ് സ്വീപ്പ് ചെയ്ത് മാറിയത് ആണല്ലോ
അടുത്ത അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും ഇവിടെ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇതാ രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ എവരി അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഞാൻ വരച്ചു വെച്ചതാണ് കണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഉണ്ടായ ഏരിയ ഇതല്ലേ ആണ് അടുത്ത അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഉണ്ടായ ഏരിയ ഇതല്ലേ അടുത്ത അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഉണ്ടായ ഏരിയ ഇത്രയല്ലേ ഈ ഏരിയാസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് കെപ്ലർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കെപ്ലറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലോ എന്താണ് ഒരേ ഇൻ്റർവിൽ നമ്മൾ സണ്ണിനെയും പ്ലാനറ്റിനെയും ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഒരേ ഇൻ്റർവലിൽ ഈ ലൈൻ സ്വീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ലൈൻ ജോയിനിങ് പ്ലാനറ്റ് ടു സൺ സ്വീപ്സ് ഈക്വൽ ഏരിയാസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവൽസ് ഓഫ് ടൈം എന്താണ് ലൈൻ ജോയിനിങ് പ്ലാനറ്റ് ടു സൺ സ്വീപ്സ് ഈക്വൽ ഏരിയാസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവൽസ് ഓഫ് ടൈം ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ലോ മനസ്സിലായി ഇതിനെ ലോ ഓഫ് ഏരിയാസ് എന്നും പറയും എന്തെന്ന് പറയും ലോ ഓഫ് ഏരിയാസ് എന്താണ് ലൈൻ ജോയിനിങ് പ്ലാനറ്റ് ടു സൺ സ്വീപ്സ് ഈക്വൽ ഏരിയാസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവൽസ് ഓഫ് ടൈം ദിസ് ലോ ഈസ് നോൺ ആസ് ലോ ഓഫ് ഏരിയാസ് ഇനി ഇതിന് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താണ് ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം അതാണ് ഈ ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏരിയ ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൻസർ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ലൈൻ ജോയിനിങ് പ്ലാനറ്റ് ടു സൺ സ്വീപ്സ് ഈക്വൽ ഏരിയാസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവൽസ് ഓഫ് ടൈം ഓർ ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ലോ നോൺ ബൈ ദ നെയിം ലോ ഓഫ് ഏരിയാസ് അപ്പോൾ എത്ര ലോ ആയി രണ്ട് ലോ ആയി ഇനി മൂന്നാമത്തെ ലോ ഞാൻ പറയുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സിമ്പിൾ സാധനമാണ് ശ്രദ്ധിക്കും മൂന്നാമത്തെ ലോയുടെ പേര് തേർഡ് ലോ അതിനെ ഹാർമോണിക് ലോ എന്നും പറയും ഹാർമോണിക് ലോ ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിച്ച ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഉപയോഗിച്ച ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പ്ലാനറ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ് കറങ്ങുന്ന കേസിൽ ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടു പൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി എം എന്നാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ആണല്ലോ ടൈം പീരീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി എം എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഇക്വേഷൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ടൈം പീരീഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ ക്യൂബ് എന്നുള്ള കോമൺ സെൻസ് ടൈം ടൈം പീരീഡ് ഇത് തെറ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തേ അപ്പോൾ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അല്ലേ ടി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ബാക്കി ആർ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ജി എം എന്ന് കിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിലേഷൻ ടി സ്ക്വയർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അപ്പൊ സ്ക്വയർ ഓഫ് ടൈം പീരീഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്തായിരിക്കും ക്യൂബ് ഓഫ് ആറിന് ഓക്കെ ഈ ലോയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് തേർഡ് ലോ അപ്പൊ ഇതിന് വേറൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് ഹാർമോണിക് ലോ എന്നാണ് മനസ്സിലായവരും ആവാത്തവരും ഒക്കെ കാണും ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇപ്പോൾ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ കേസിലോ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ കേസിലോ എന്തിൻ്റെ കേസിലായാലും അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് കാണാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ടൈം പീരീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ജി എം എന്നാണ് ഈ ഇക്വേഷനെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ ക്യൂബ് ബൈ ജി എം എന്ന് വരും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിലേഷൻ ആണ് ടി സ്ക്വയർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ ക്യൂബ് എന്ന് അതായത് സ്ക്വയർ ഓഫ് ടൈം പീരീഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആണ് ക്യൂബ് ഓഫ് ആറിന് ഇതാ ഈ ലോയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് തേർഡ് ലോ ഓർ ഹാർമോണിക് ലോ ഇനി ഈ ഡെറിവേഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിവിടെ സർക്കുലാർ ഓർബിറ്റ് ആണ് എടുത്തത് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ സർക്കുലാർ ഓർബിറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അതിനുള്ള പ്രായമേ നിങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സർക്കുലാർ ഓർബിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇത് എലിപ്സ് അല്ലേ ഇത് എലിപ്സ് ആണ് എലിപ്സിന്
ഇതെന്തെന്നാണ് സാധനം മേജർ ആക്സിസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്തോന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതാണ് ഷേപ്പ് എന്ന് ഓർബിറ്റിൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ഈ ലോയ്ക്ക് പറയണം നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക തേർഡ് ലോയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ടൈം പീരിയഡ് ഓഫ് എ പ്ലാനറ്റ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ടൈം പീരിയഡ് ഓഫ് എ പ്ലാനറ്റ് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ക്യൂബ് ഓഫ് സെമി മേജർ ആക്സിസ് എന്നാണ് എന്താണ് ക്യൂബ് ഓഫ് സെമി മേജർ ആക്സിസ് കുളമാക്കരുത് എന്താണ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ടൈം പീരിയഡ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ക്യൂബ് ഓഫ് സെമി മേജർ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റ് ഫോളോഡ് ബൈ ദ പ്ലാനറ്റ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ എത്ര ലോ ആയി മൂന്ന് ലോ ആയി അപ്പൊ തേർഡ് ലോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം സ്ക്വയർ ഓഫ് ടൈം പീരിയഡ് ഓഫ് എ പ്ലാനറ്റ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ടൈം പീരിയഡ് ഓഫ് എ പ്ലാനറ്റ് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ക്യൂബ് ഓഫ് സെമി മേജർ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റ് ഫോളോഡ് ബൈ ദ പ്ലാനറ്റ് അപ്പൊ എത്ര ലോസ് തേർഡ് ത്രീ ലോസ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഔട്ട് പറയും വട്ട് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ലോ സോ ചോദിക്കുന്ന എക്സാമിന്റെ കമ്പൽസറി ക്വസ്റ്റിനുകൾ ഒന്നാണ് അപ്പൊ നല്ല ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കുക സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ് കെപ്ലസ് ലോസ് ഓഫ് പ്ലാനറ്ററി മോഷൻ ഫസ്റ്റ് ലോ ഫസ്റ്റ് ലോ ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ലോ ഓഫ് ഓർബിറ്റ് എന്താണ് ദ ഓർബിറ്റ് ഓഫ് എ പ്ലാനറ്റ് ഈസ് ആൻ എലിപ്സ് വിത്ത് സൺ അറ്റ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫോസൈ ഓർബിറ്റ് ഓഫ് എ പ്ലാനറ്റ് ഈസ് ആൻ എലിപ്സ് വിത്ത് സൺ അറ്റ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫോസൈ ദൻ സെക്കൻഡ് the line joining planet to sun sweeps equal areas in equal intervals of time the line joining planet to sun sweeps equal areas in equal intervals of time or aerial velocity of a planet is constant aerial velocity of a planet is constant aerial velocity means area by time then uh, see this law is known as second law it is otherwise known as law of areas then third law it has one more name harmonic law what is it uh, square of time period of a planet square of time period of a planet is proportional to cube of semi major axis cube of semi major axis r ennallane ingane parayandi or statement il endana square of time period of a planet is proportional to cube of semi major axis of the elliptical orbit followed by the planet buddhimundayittu thoniya appo ithriyana kepler's laws appo njan ini parayanda kaaryam illallo appo nalla vrutiyayittu ee laws padikanam ini nammal indinde proof aanu parayan povunnu adum valare important aanu namukku ini proof ilekku povu 